హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ ఇండియా శ్రీలంక జట్ల మధ్యన రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ మొదటి టెస్ట్ మొహాలీలో ముగిసింది మూడో రోజునే ఫలితం తేలిపోయింది నిన్న రివ్యూలో చెప్పుకుంటూ ఒకవేళ ఏమైనా నిశాంకాకి ఇంకొక ఎండ్ నుంచి సహకారం లభిస్తుందా కొద్దిగా భారత బౌలర్లని ప్రతిఘటిస్తారా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కానీ అటువంటిది ఏమీ జరగకుండానే లంచ్కి ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ రన్స్కి ముగియటం జరిగింది నిశాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ లోన్ ఫైటర్ ఇన్ శ్రీలంకన్ ఇన్నింగ్స్ సిక్స్టీ వన్ రన్స్ అజేయంగా నిలబడ్డాడు బట్ అతనికి రెండో ఎండ్ నుంచి ఎటువంటి సహకారం లభించలేదు దాంతో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ రన్స్కి ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఆల్అౌట్ అయిపోయి ఇండియాకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రన్స్ ఒక భారీ ఆధిక్యం లభించింది దీంతో ఇండియన్ క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ మరొక ఆలోచన లేకుండా వెంటనే శ్రీలంకని ఫాలో ఆన్కి ఇన్వైట్ చేయటం జరిగింది రెండో ఇన్నింగ్స్లో కూడా శ్రీలంక హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రన్స్కే ఆల్అౌట్ అయిపోయింది సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో డిక్వెల్లా ఫిఫ్టీ వన్ రన్స్ తోటి అజేయంగా నిలబడ్డాడు అంతకి తప్పి పెద్ద శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్లో చెప్పుకోదగినటువంటిది ఏమీ లేదు ఓవరాల్గా రెండు వందల ఇరవై రెండు పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ప్లస్ రెండు వందల ఇరవై రెండు పరుగుల ఒక అద్భుతమైనటువంటి భారీ విజయాన్ని ఇండియా తన ఖాతాలో వేసుకుంది రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఒకటి సున్నాతోటి ఆధిక్యంలో నిలబడింది టెస్ట్ జట్టుకి ఫుల్ టైమ్ క్యాప్టెన్గా పగ్గాల్ చేపట్టిన మొదటి మ్యాచ్లోనే రోహిత్ శర్మ ఒక ఘనమైనటువంటి విజయాన్ని అందుకున్నాడు అయితే ఇదంతా ఎలా సాధ్యపడింది అంటే అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో రవీంద్ర జడేజా హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రన్స్ నాట్ అవుట్ బ్యాట్ తోటి తన యొక్క ప్రతిభని చాటాడు అలాగనే యాజ్ ఏ బౌలర్ ఫైవ్ వికెట్స్ తీసుకొని ఫార్టీ వన్ రన్స్ ఫైవ్ వికెట్స్ శ్రీలంక పతనంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఇక ఫాలో అని ఆడినటువంటి శ్రీలంకని రెండో ఇన్నింగ్స్లో కూడా జడేజా తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో మరొక నాలుగు వికెట్లని తీసుకొని వాళ్ళు హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రన్స్కి ఆల్అౌట్ అవడంలో జడేజా యొక్క పాత్ర కూడా ప్రముఖంగా ఉంది అశ్విన్ అఫ్కోర్స్ ఇంకొక ఎండ్లో నాలుగు వికెట్లు తీసుకున్నాడు సో మొత్తం మీద కోల్పోయినటువంటి శ్రీలంక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో కోల్పోయినటువంటి వికెట్లలో ఎనిమిది వికెట్లు ఈ ఇద్దరు స్పిన్నర్లే పంచుకోగా షమి రెండు వికెట్లతోటి మురిశాడు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో షమి వికెట్ లెస్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో షమి రెండు వికెట్లని తీసుకున్నాడు సో ఈ రకంగా ఐదు రోజుల మ్యాచ్ జడేజయ ఆల్రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి మూడు రోజుల్లోనే ఫలితం తేలిపోయింది ఇక్కడ జడేజాని ప్రత్యేకంగా పేర్కోవాలి అందరికీ తెలిసినటువంటిది ఆఫ్ కోర్స్ జడేజా ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన తోటి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా నిలబడ్డాడు ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గణాంకం ఏంటి అంటే విరాట్ కోహ్లీ తన వందవ వన్డే ఆడినప్పుడు వెస్టిండీస్కి విరుద్ధంగా ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్లో భాగంగా వెస్టిండీస్తో జరిగినటువంటి మ్యాచ్ కోహ్లీ తన వందో వన్డే ఆడినప్పుడు కూడా జడేజా మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఆ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ బ్యాట్స్మెన్ని కట్టడి చేస్తూ ఫైవ్ ఫర్ థర్టీ సిక్స్ తన యొక్క వన్డే బెస్ట్ ఫిగర్స్ని ఆ మ్యాచ్లోనే నమోదు చేసుకున్నాడు అప్పుడు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అలాగే ఇప్పుడు కోహ్లీ తన వందవ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సర్ రవీంద్ర జడేజా సో ఆ రకంగా కోహ్లీకి జడేజాకి ఉండేటువంటి అనుబంధం అనేటువంటిది మరొకసారి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇంట్రెస్టింగ్ గణాంకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగనే జడేజాని ఇంకో రకంగా కింగ్ ఆఫ్ మొహాలి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చేమో ఎందుకంటే ఇండియన్ టీము లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ మొహాలీలో ఆడేటువంటిది మూడు సందర్భాల్లో కూడా జడేజానే మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సౌత్ ఆఫ్రికాకి విరుద్ధంగా జడేజా మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ క్రూషియల్ థర్టీ ఎయిట్ రన్స్ చేయటమే కాకుండా ఫోర్ వికెట్స్ ఫోర్ వికెట్స్ తీసుకున్నాడు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అలాగనే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో 
బ్యాటింగ్ లో అద్భుతంగా రాణించి వాల్యుబుల్ నైంటీ రన్స్ చేశాడు వికెట్స్ తీసుకున్నాడు సో దాంతో ఆల్ రౌండ్ షోర్ తోటి సిక్స్టీన్లో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో కూడా జడేజా మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇప్పుడు థర్డ్ మ్యాచ్ మొహాలీలో అయినటువంటి దీంట్లో కూడా శ్రీలంకకి విరుద్ధంగా జడేజా ఆల్ రౌండ్ షోర్ తోటి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నాట్ అవుట్ ప్లస్ ఫైవ్ వికెట్స్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఫోర్ ఇన్నింగ్స్ ఫోర్ వికెట్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఓవరాల్గా నైన్ వికెట్స్ ఇన్ అండ్ ఇన్నింగ్స్ తోటి అద్భుతమైనటువంటి ఆల్ రౌండ్ షోర్ తోటి జడేజా మరొకసారి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ గనించాడు సో ఈ రకంగా జడేజా రాన్ రాను కూడా ఒక మంచి బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్గా రూపాంతరం చెందుతున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటూ అతన్ని అవసరమైతే కనుక అబ్దీ ఆర్డర్ పంపించవచ్చు అనేటువంటి భరోసాని కూడా ఈ మ్యాచ్ ద్వారా టీం మేనేజ్మెంట్కి అందించాడని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వన్ డేలో ఇప్పటికే జడేజాని ప్రమోట్ చేయడం అనేటువంటి చూస్తూ ఉన్నాం మనం అది ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో సిఎస్కేకి జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ధోని ఆరకపోయినటువంటి ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ధోని తనకంటే ముందు జడేజాని బ్యాటింగ్ పంపించినది కూడా చూసాం మనం ఐపీఎల్లో సో కాబట్టి ఆరకపోయినటువంటి దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటూ జడేజా ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు మరొకసారి ఒక వాల్యుబుల్ ఆల్రౌండర్ మనకి దొరికినట్టుగా లభించింది జడేజా వల్ల మొత్తం మీద సిరీస్లో రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఒకటి సున్నాతోటి భారత్ ఆధిక్యంలో ఉంది రెండో మ్యాచ్ పన్నెండో తారీఖు నుంచి బెంగళూరులో జరగబోతోంది అది డే నైట్ ఎన్కౌంటర్ మొత్తం మీద పింక్ బాల్ టెస్ట్ కొంచెం బంతి మూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ కాంటెస్ట్ ఉండబోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఖచ్చితంగా శ్రీలంక విషయానికి వచ్చేటప్పటికీ మ్యాథ్యూస్ లాంటి సీనియర్ ఆటగాడు ఖచ్చితంగా మరింత బాధ్యత తీసుకొని ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మ్యాథ్యూస్ ఆ పనిచేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు ఒక సమయంలో ముఖ్యంగా అటు అశ్విన్ బౌలింగ్లో స్టెప్ అవుట్ అవుతూ అటు లాంగ్ ఆన్ డీప్ మిడ్ వికెట్ మధ్య నుంచి అతను సాధించినటువంటి సిక్స్ దానికి ఉదాహరణ బట్ అది ఎక్కువసేపు ఫలించలేదు ఆ ప్రయత్నం ఓవరాల్గా సెకండ్ టెస్ట్కి శ్రీలంక మరింత గేరప్పై ఫైట్ ఇస్తుందని చెప్పేసి అని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్